от этого парня меня тошнит. Контролирует половину борделей в городе и ни гроша нам не платит. А потом заявляет, что он покончит с преступностью в городе. Конечно, мне глубоко положить, что он там болтает. Но он со своими шлюхами пытается пролезть даже на мою территорию. Мне кажется, пришло время закончить его политическую карьеру. Поскольку выборы будут еще не скоро, придется сделать это вручную. Я не знаю, босс. Нам что, мало насилия за последнее время? Я боюсь, что это добром не кончится. Томми, мы почти взяли город в руки. Он единственное, что стоит у нас на пути. Хотите, чтобы его завалили на публике, как Морелла? На публике, да. Но не как Морелла. Помни, что убрать политика и замочить гангстера – разные вещи. Нас не должны связывать с этим делом. Сплетен и страха для наших целей вполне хватает. Итак, как мы собираемся это сделать? У мистера Сьюера сегодня митинг в парке на маленьком островке у центрального острова. Единственный путь отступления лежит через небольшой мостик, что должно было представлять проблему. Но у Винченца есть идея. Он взял армейскую винтовку и приспособил к ней оптический прицел. Так что стрелять из нее теперь можно гораздо дальше. Не придется даже попадать на остров. А где же я буду? Прекрасный вид на мэра откроется с центрального острова из башни старой заброшенной тюрьмы на его северном конце. Весь парк будет перед тобой, как на ладони. А с этой винтовкой ты спокойно поймаешь его на мушку, не привлекая к себе внимания. Похоже на неплохой план. Отлично. Поговори с Винченцо и возьми винтовку. Окей, босс. И запомни, Томми, ты должен сделать это издалека. Так, чтобы тебя никто не видел. Скорее всего, у тебя есть один выстрел. Если не грохнешь его сразу, его прикроют, и задание будет сорвано. Я понял, босс. Всем привет, друзья, с вами мистер Перец. Мы играем в Мафию The City of Last Heaven. И мы продолжаем убивать для Дона Савьери. Казалось бы, мы убили Морелла, но нет, нам опять кого-то надо убить. Это какая-то непрекращающаяся череда убийств. Ему все мало и мало. Ральфи, дружок. Так, нам... Что там? Нам надо убить и политика из верхнего окна башни старой тюрьмы. Нам надо винтовку взять, да, у Винченца? Винтовка у Винченца. Здравствуй, Винченца. Привет. Есть у тебя что-нибудь тяжеленькое, Винченца? Тебе нужно подстрелить этого парня с большого расстояния, да? Я откопал для тебя лучшее оружие. Военные стараются устанавливать на обычных винтовках такой же прицел, как и на охотничьих. У меня есть винтовка Мосина. Придумана здесь, но русские усовершенствовали ее до уровня снайперской. Это хорошее оружие, точное. Выглядит неплохо. Надеюсь, работает так же. Если хочешь, то возьми еще что-нибудь краткостольное. Никогда не знаешь, на что наврешься в деле. Чистая правда, спасибо. Интересно, говорит нам Винченцо. Винтовка Мосина придумана здесь. У совершенства русской. Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Это винтовка Мосина, она придумана... Еще в имперской России в 1900... 1891 году. Спящий, кстати. Да. И почему он сказал, что... Она... Это, наверное, какая-то оговорочка с его стороны, я так думаю. Привет, Ральфи. Не хочешь мне чего-нибудь рассказать? Ральфи. Дружище. П Привет, Том. Я берег ее для тебя. Это удобная в вместительной надежной машина. Так, угу, ключик положил. Думаю, она тебе понравится. Да, еще ее очень легко открыть. Какая машинка, да, у нас появляется. Спасибо, Ральф. Спасибо, Ральф. Так, очередная машина, которую мы научились угонять. Так, постойте, мне надо проверить снайперку. Как, как не переключаться в снайперский режим? Не понял. 
У нас всего 10 патронов. Так, управление. Огонь. Так, прятать оружие. Действие. Бросить на режим снайпера. Давайте правая кнопка мыши пусть будет. Назад, назад. Ага, вот все работает. А задержать дыхание нет такого. За задание. Так, прыжок, огонь, действие. Так, это был герой, это маш... герой. Машина, прочее. Курок 100, управление мышью. Курсор. Видимо, нет. Ну что ж, придется попадать. Так. Так, ну давайте отправимся на заданице. Ой. Как всегда, я не вписываюсь в этот дурацкий поворот. Тут он слишком риский. Ну да ладно. Так, куда нам? Относительно недалеко. Давайте-ка срежем, как я это обычно делаю. Мой любимый переулочек. И ограничалочку надо включить. Так, убить на расстоянии, не попадая на сам остров. Хорошо. Один выстрел, одно убийство. One shot, one kill. И мне опять придется играть роль снайпера. Знаете, мне это уже наста на надоело немножечко в снайпера элите с той механикой которые там с той баллистикой я ненавижу снайперов <laughs> ненавижу, ненавижу снайперские игры благодаря этой игре и тут опять на тебе новое задание про снайпера ну что делать придется придется выполнить это задание для Дона Сальери какой-то он кровожадный вам не кажется раньше он не был таким Раньше мы не убивали людей так много. Как это делаем сейчас? Которую речь толкнул Томми перед тем сыщиком или кто он там. Я не знаю. Ну, интермеца. И рассказывается нам о судьбе Томми. Он вообще все правильно сказал, то что все время чего-то мало. В данном случае то дом Сальери яркое тому яркий тому пример так нам здесь нужно остановиться да на крышу здания да эй эй я опять что-то сделал не так подумал чуть-чуть не доехал дальше то Дальше это что? <звук> Куда мне идти? Что делать? Надо забраться как-то на крышу или что? Какой-то дядька здесь. Under construction. Сюда нельзя, мы здесь работаем. Кем вы здесь работаете, мистер? Ну, все-таки можно? Я сюда могу попасть? Нет, не могу. Чуть. Да что ты... Сюда нельзя входить. Ты что, глухой? У меня дела, простите. <laughs> Мне нужно туда. Такой стоит, палит просто. То есть это должен попасть в соседнее здание через канализацию, да? Никаких намеков тебе, ничего. Вот эта игра... Ты нельзя сюда входить, глухой? 
Я вижу его тень. Здесь почему-то. Хотя он там. Ну да ладно, это не важно. Вот в таких вот старых играх всегда вот так вот толком не пишется, что нужно делать. Пишется задание. А как ты его будешь выполнять, тебе не пишут. То есть не разжевывают, ты должен допетрить до сего сам. Как вот здесь вот. Нигде не написано, что проберитесь в это здание. Ух ты, дыра. Проберитесь в это здание через канализацию, которая там-то, там-то. Ты просто идешь и ищешь сам. Вот как было с Серджи Мореллой, как я, блин, задолбался искать решение. О, песик. Да не один. Заперто. Ну вот видите, опять. А, вот ведь дверь. Вот я дурак. Дверей не заметил. Так, я так понимаю, здесь кто-то есть. М -м, такие звуки. Криповастенько тут так-то. Это какая-то тюрьма старая или что? Там кто-то кашляет. Я тебя убью. Какая-то плевота здесь. Фу, мерзости сколько. Так, ладно, давайте поднимемся на этаж повыше, посмотрим, что там. Давай! А -а -а. Что за отбросы? Что за... Что за отбросы общества? Твою мать! Реально, кто это? Давайте возьмем Смит Весон. Обязательно надо взять с медвесом. Там какой-то хрен с ножом. Эй, ты! Я так понимаю, тут какие-то... Тох ты гад. Козлик. Я так понимаю, вы нашли нож. Еще с медвесом. Я так понимаю, тут какие-то бомжи обосновались, да? Какие-то бандюганы бомжи. Фу. Эй, что происходит? Опачки, кто за... Кто это такой? Давай! Давай, что тебе давай? Твою мать, у меня 2 хп. Там хрен с обрезом. Чё-то я разошелся. -мо, у него ружо. Ружо, пацаны. Пацаны, у него ружо. Пойду-ка я отсюда. Мне бы аптечку, а то. Я как всегда несерьезно отнесся к этой мафии. Твою мать. Козлина. Ружишка. Говно твое ружье. Так. Нож, Смит Вессон. Так, у тебя что? Смит Вессон 10. Ломик. Блин, а аптечечку мне. Песики. Зачем так много песиков тут? Мне нужно перепрыгнуть, да, это дело. Или что с этим делать? Пацаны в костюмчиках, чего вы тут вообще делали, а? Ё-моё, мне вот туда надо, я уверен. Не, при... не перепрыгивается. Может, у кого-нибудь из них ключ есть, я не знаю. Какой-нибудь. Где этот хрен с ружьем? Он по-любому у них был 
головнюком. Нет, ничего, опять-таки я не нашел. Так, а вот ведь какая-то дверь. Да, открывается. Так, а тут? Тут тоже ничего. И аптечек нету, да ладно. Куча говна какая-то тут. Так, это что? Угу, понятно. Тут стреляют, а они просто ходят. Как ни в чем не бывало. У меня 2 хп всего. Ребята, он идет сюда. Блин, там еще. Все, один есть. Давайте возьмем его. Твою мать! Ребята, он идет сюда. Господи Иисусе, здесь убийство! Я тебя прикончил! Сюда, я его поймал. Поймал он меня, ишь ты. Опять у меня один хп остался, да как так? Вы содрали. Видали, какой он косой. Блин, не один хп. Мне бы птичечку. О моё, тут нигде нету аптечки. Твою мать. Сволочь, я тебя порежу. Ты откуда взялся? Блин, у меня один хп. Меня до сих пор не убили. Где вы, придурки? Есть еще кто-нибудь? Блин, аптечку. М -м -м. Ладно. Давайте как-нибудь по-тихому, что ли, тут. Аптечка, ура! Живем. 49 хп мне восполнила аптечка. Так, давайте торопиться не будем. Вряд ли мне дадут вторую аптечку здесь. Они тут вообще очень редко встречаются. Вот что значит. Какого черта кто стрелял? Какого, Какого черта? Он здесь! Твою мать. Эй, сюда! Взять его! Вот так. Какого черта? Кукушка, блин. Сколько у тебя потрошков? Мать. Где ты там? Я тебя не вижу. Есть. Так, все, эта больше мне штука не нужна. Давайте побегаем с этим. Я тебя прикончил. Кто-нибудь помогите! Сдохни! Есть. Так, тут кто-нибудь у нас. Тут у нас никого нет. Так, у этого можно взять. Твою мать. Да быстрее, Томи. Последний патрон. Блин, у вас так... Ха! Умри! Взял, упал. Ты сейчас умрешь, ясно? Извините, мне не ясно. Повторите, пожалуйста. Я вам пердак прострелил. Не могли бы вы повторить? Взял этот, взял одного того, скинул. Прямо вниз. Вот вы как поступаете со своими дружбанами, да? Так, у нас снова помповое ружье, блин. У них тут целый оружейный склад, что ли? Откуда столько пушек? 
Ага. А вот это что такое? Что за хрюндель там? Убить и политика. Так, где наша снайперская винтовка? Мусина, он там? Это он? Блин, а если сесть? Если сесть, то я вообще ничего не увижу. Есть. Так, окей. One shot, one kill. Так, возвращаться надо... А куда возвращаться-то? Тут по-быстрому никак не вернуться. Я бы хотел вернуться по-быстрому. Ну, видимо, придется возвращаться так же. Ладно, ладно, ладно. Что за банда здесь обитала? Каких-то извращенцев. Надеюсь, на обратном пути они мне не попадутся. Звуки такие прям. Атмосферненько так. Прям целая куча тут трупиков. Давайте вернемся к Сальере. Тем же путем, что и сюда пришли. Других путей я не вижу. Ай, блин, Томми, ты себе ноги сломал. Даже ребенок бы спрыгнул и не, не поранился. Как я попал сюда? Кто помнит? 13 хп, блин. Я... А, нет, не заблудился. Так, где эта канализация дурацкая? Вот она. Не понял. Я серьезно не понял. Ай, надо, наверное, вот через тех собак пройти. Вон там, где труп валяется. Твою мать. Сейчас заново идти туда-обратно. Ай, какая же игра. Все-таки интуитивно понятная для игрока. Для пользователя. Просто слов нет. Люди тут что-то ходят, бродят. Дела у них какие-то. Где эта дурацкая лестница? А, вот можно по трупам догадаться, да? Окей. Ну, в этом плане она интуитивно понятная. <laughs> Где враги, там. Там туда идти надо. Пдыщ. Стрельнуть бы куда-нибудь. Так, ладно, сейчас там будет куча собак, которые мне надо будет перестрелять. Иначе они нападут на нас. Так, у этого есть что-нибудь из оружия? Псина. Еще собака. А, пришлось пристрелить. Иначе бы они нас покусали. Так, я так понимаю, мне... Тут заперто. Мне больше пушка не нужна. Твою мать. Нужна, оказывается. Все больше не нужна. Опачки. Он, парень, о котором я говорил. Твою мать. Валим, валим, валим. Ч за херня? Ты ч ко мне сел? Что за бред происходит? Он сел ко мне, друзья. Он сел ко мне и с пушкой теперь едет тут. Чувак, ты должен быть перепутал машину. Блин. Блин, он просто сел ко мне и сидит, катается. Нормально. Замечательно. Просто сел. Просто сел. Можно тебя назвать просто сел? Ты мой новый друг, просто сел. 
скорее всего, мне придется пристрелить тебя в ближайшие минуты пять. Но пока можно подружить. И я тебя буду называть простосел. Простосел, почти как простофиля, только простосел. Бред какой, зачем он сел ко мне в машину? Идиотизм. Парсальери. Ну, подожди, просто сел немножечко. Сейчас я тебя привезу к товарищам. Слушай, а почему машина у тебя нет на твою сторону? Просто сел. Ты много ешь, что ли? Тебе нужно, не знаю, заняться бегом по утрам. Почему электричка остановилась? Ехал, ехал и остановилась. С дороги у меня просто сел. Пассажир. У нас важные дела с просто селом. Мы почти приехали, дружище, потерпи чуть-чуть. Там мигалки. Посмотрите, он даже не борется с нами, просто сидит. Ну ладно. Ах ты ж мать! Еще выстрел. Вот это вот друг называется, да? В спину стреляет. Сегодняшняя работа для разрядки, парни. Есть тут фирма, импортирующая сюда кучу предметов роскоши со всего мира. Вчера в порт пришло еще одно судно с товарами. И кое-что из списка мне приглянулось. Что у них есть такого, чего нет у нас, сэр? Ну, я уже сто лет не курил приличные сигары. А у них там чуть ли не тонна. Сигары? Да, сигары. А что тебя в этом удивляет? Посетители наших клубов ценят хорошие и качественные сигары, но они дорогие, и их трудно достать. Если нам удастся получить грузовик лучших сигар, нагрели бы на них столько же, сколько на среднем ограблении банка. Что? О, Господи, привезите мне грузовик сигар, Поле, объясни им. В общем, вот что. Поле. Что за хрень творится? Какого хрена я должен знать, Томми? Мы просто должны спереть грузовик дорогих сигар. Они нужны Дону, они стоят денег. Вот нас за ними и послали. Мне показалось, что для него это как-то мелко. Забудь об этом, Том. Сигары стоят в порту, упакованные в ящики. Нужно погрузить их на грузовик, потом уехать из порта. Но сначала нам надо попасть внутрь. Как мы это сделаем? Охрана в порту теперь покруче, чем во время Морелла. Точно. Просто так туда не вломишься, так что придется сыграть по-хитрому. Свистнем один из грузовиков, которые развозят по городу товары. На этих грузовиках такие надписи «Атлантический импорт». Мы подождем, пока один из них выйдет из порта, проводим его до тихого места, где нет копов, и загородим ему путь. Несколько выстрелов в воздух, и водила выскочит как миленький. Когда заберем его бумаги, один из нас сможет попасть в порт. А несчастного придурка что, грохнем? Не, это геморрой. Просто вытащим его из машины и обыщем. Ты отведешь грузовик в порт, Томми. Погрузишь на него ящики с сигарами, а потом встретимся в условленном месте. Ага, я загружу их один, разгружу их один. Потом, может быть, еще выкрю парочку, а вы-то что будете делать? Мы подождем недалеко от порта в условленном месте. Если кто-то сядет тебе на хвост, мы с ним разберемся. Потом отведешь грузовик в точку встречи. Ага, ясно. Как я узнаю эти ящики? У них на боку написано «Импорт-экспорт Скорцезе». А условленное место? Поедем туда, я тебе покажу. Сначала надо поехать туда и достать грузовик. Ну что ж, вперед. Как-то все сложно, что ли. И какой стати Дону реально захотелось сигарет. Сидите к Винченце за оружием, поговорите с Ральфи. Езжайте в условное место в рабочем квартале. Захотелось ему сигарет. Вот, блин. Опять Ральфи с кем-то там болтает. Смотрите-ка. Опять руки пожимает кому-то. Катафалк. Которая серия подряд Ральфи тут с кем-то какие-то делишки ведет. Я не понимаю этого, если честно. Друзья, вы со мной, да? Ну, чего-то ждете. Альфи. Поп -поп, привет, ребята. У меня есть кое-что для вас. Нечто особенное. Ого, сколько тут машин. Это все наше, да? Чуть то дохрена. Да, она мне нравится. Выглядит просто отлично. 
вы можете открыть ее вот та таким образом. Она такая длинная, такая габаритная. А мне кажется... Ну ладно, это мы можем. Спасибо, Ральф. Не, не за что. Вы научились угонять. Спасибо, Ральфи. Сколько ж тут машин. Как долго он ее открывает, а? Ладно, мне нужно еще пушку взять, ребятки. Вам надо пушку? Пойдемте. По-любому вам надо. Так, у меня прикид сменился этим временем, да? Винченца. С обрезом сидит. Привет, парни, чем займетесь? Дай Тому биту и пистолет, и еще дай нам два Томпсона. Томпсон им. Да. Мне биту и пистолет, а им Томпсон. Нормально. Вот спасибо. Спасибо, Винченца. Почему он какой-то, как шкет какой-то одет, а? Я же мафиози, Поли. Спасибо, Поли. Так, давайте бейсбольную биту возьмем в руки. Или пока не возьмем. Ладно, буду выглядеть приличненько. Где машинка-то наша? Вот она. Старовенная. Садитесь, ребятки. Крыс саму места не хватило. Сэм, перестань. Залазь давай, Сэм. Окей, отправляемся. За грузовичком. А ничего, такая резвая машинка. Ладно, мы поедем в одно место в рабочем квартале и высадим Сэма там. Ну, в квартал рабочий, так квартал. Ну, реально машина, смотрите, она быстро сразу до 60 разогналась. Хорошая машина. Хоть и как боржа здоровая. Но, тем не менее. Хороший машин. Хороший. Вся ниже не почти что. Рабочий квартал. Так, мы высадим, высадим Сэма, да, а сами пойдем дальше. Водилу, значит, убивать не надо. Надо его хотя бы связать и кинуть куда-нибудь, что ли. И надеть маски, чтобы нас никто не узнал. Я не знаю. А что, нас опознает, если вдруг начнет кто-нибудь копать под нас. Да тихо вы, придурки. Никаких ведь правил не соблюдают. Он должен был меня пропустить перед тем, как поворачивать. А он сразу поехал. Я типа его должен пропускать, дебилы. Так, нам вот этот переулочек, да? Ну и... Ну и что? Езжайте в условное место в рабочем хор. Но я в условленном месте. Вот, вот, прямо здесь. Отлично. Раз уж мы здесь, я хочу вас кое о чем спросить. Что ты имеешь в виду? Есть у меня одна идея. Вы мне должны помочь в одном деле. Да? Что ты задумал? Ну, это большая игра. Один я не справлюсь. А мы с вами старые друзья, хорошо знаем друг друга. Ну, в общем... А Сальери? Он-то знает об этом? Нет, не знает и не должен ничего знать. Ему капусты хватит до пенсии. Ну так в чем дело? Понимаете, я тут присмотрел один банк. Что? Что? Успокойтесь, все в порядке. Этот банк дерьмово охраняется, проблем не будет. А в сейфе в конце месяца всегда лежат крупные суммы. Мы с вами будем богачами, если сумеем его взять. Или покойниками, если не сумеем. Что с тобой? У нас и так денег до черта. Тупица. У нас есть деньги, но не до черта. Сальери неплохой босс, но я хочу хоть раз в жизни получить реальные бабки, а не эти крохи. Я не уверен, что это хороший план, Полли. Что скажешь, Сэм? На меня не рассчитывай. 
Мне дорога часть семьи. Ты прав, наверное, ты прав. Забудем об этом все, это только мысли вслух. Ладно, забудем. Ладно, думаю, нам пора. Пойду собираться. Я скоро вернусь, Том. Давай прогуляемся до порта. Подождите, грузовик, выезжайте из порта Лос Хевен. Давай, Поле, садись. Взял. Сэм, что ты делал? А, вот, перевернул пушку. Все нормально. -мо. Так, нам сейчас в другую сторону. Ну ты поле, конечно, отжигаешь. Решил грабануть банк. Кстати, а в те времена купюры уже были меченными или нет? В сумках были. Была краска там, я не знаю. Ничего такого не было. Если нет, то, наверное, было легко потратить все эти деньги, да? Мне кажется, вот это вот небольшое отклонение, которое Поли нам сейчас рассказал про банк, то это потом сыграет какую-нибудь какую роль во всем этом деле. Все-таки, не знаю, не нравится мне это. Как-то это выглядело не очень. А Сэм молодец. Сэм знает, что такое честь. Порт of Lost Heaven. Теперь мы дождемся, пока мимо проедет грузовик и сядем на хвост. В тихом месте возьмем все, что надо. Блин, я хотел, типа, такие тут ни при чем стоим. Так, вон грузовик. В тихом месте это в каком поле? Какая здоровая корова. Что-то там они обсуждают. Окей, поехали. Блин, эта машина еще и заносит. Пошел в жопу. А тихое место это какое место? Мы прям впритык едем. Я бы уже понял, что за, за мной слежку ведут. Почему он трясется? Тихое место, это тот переулок, где мы высадили Сэма, да? Или как? Он такой медленный. Объезжает по тротуару, причем бежает. Какой он, а? Блин. Сейчас еще врежется. Мы такие беспалевы, типа за ним поехали. Че, можно его высаживать или как? Давай высадим. Эй, мужик, ты не пройдешь здесь. Смотри-ка, проехал на стырный. Полис, садись скорее. Бред, какой-то помял тут все на свете. Сейчас, мы его сейчас потеряем. Так, ну вот оно, тихое место. Ну что, Поли, выходим? Оля, иди сюда. Тебе сюда нельзя. Точно. Я бы хотел сюда попасть. Да упади ты Стой. уже. Поли, ты где, сучка? Поли, мать твою. И... Ну, конечно. Так, короче, это тихое место. Этот грузовик, он разводит эти 
товары, не знаю, что у него там, груз свой, этот склад отвозит, и там его разгружают. После этого мы этот грузовичок ждем вот в этом переулочке где-нибудь, зажимаем его, вытаскиваем водителя, он кричит, бежит, просит о помощи, бежит вот сюда, тут мы должны, наверное, всех перебить, и после этого он отдаст нам документы. Иначе, я уже сколько раз переигрывал эту миссию, иначе не получается. Да, вон, пошли гаврики разгружать его. Сейчас они его разгрузят. Мы всех перебьем. А водила должна отдать нам документы. То есть Сэм говорил, водилу не убивать. Это слишком накладно, он должен отдать нам документы, да? А если перебить вот всех вот этих вот дурачков, которые тут стоят, причем вооруженные стоят, то это нормально. Не, ну вообще... Причем, почему он убегает? Почему он сразу нам не отдаст ничего? Пипец какой-то. Ой, там еще до хрена все это разгружать. Они еще двигаются медленно. Все делают медленно. Берут сразу по два ящика. Так, вот он поехал. Сейчас мы его где-нибудь здесь остановим. Давайте вот здесь прям поставим машину. Никуда он от нас не денется. Да, Поли? Поли, отойди. А ты что такой грустный? Это из-за из банка, да? Из-за идеи с банком? Ты расстроился, что мы твою идею не оценили? Выходи. Выходи, говорю. Твою мать, сядь в машину, Томми. Так, давайте с этой стороны попробуем. Твою мать. Вылазь. Козлина. Стоять. Скорее вылазь. Вылазь, козел. Вылазь из тачки. Козлина, ты меня понимаешь, нет? Оставь меня в покое! Подай его! Давай свои документы, и с тобой не, не случится никакой меня! беды. Быстро! Давай документы. Документы нам отдал или как? Я ничего не понимаю, что происходит. Еще, надо бы подобрать кое-то. Документы он нам дал или нет? Эй, мужик. Я тебе ничего не сделал! У меня ничего нет! Документы... Нет! Пощадите, не убивайте меня! Подберите у водителя документы, слышишь? Не убивай меня! У меня жена и дети! Давай документы. Хрен. Ой, прекрати. Уйди! Я встречу Сэма, Отлично. Мы будем ждать тебя. Твою Дай, мать. Давай, давай, Поли. Нет, прошу вас, защитите меня! Я пойду пока уеду. Блин, колесо пришлось пробить. Но это нужно было сделать, потому как он не хотел никак останавливаться. Документы у нас есть. Езжайте на грузовке обратно в порт и заберите все коробки. Блин, с пробитой покрышкой как-то ехать не айс. Ну ладно. Еще у нас пули в грузовике. Блин, надеюсь, это не заметит и не скажет, какого хрена. Ну, ладно, сейчас все должно пройти гладко. Сигаретки, считай, у нас в кармашке. Конечно, конечно. Ладно, 
Спасибо, сэр. Импорт Скорцезе. Где этот вонючий импорт Скорцезе? Куда ехать? Карта не открывается. Ай. Оружие тут у людей. Ящики с импорт Скорцезе, да, сказали? Нахрена они тут на складах с оружием ходят? У нас максимум, что вы увидите на складах, это старого дедушка. С ружьем. Заправленным солью. Зал отправки это этот? Блин. Это дебильный склад. Где этот импорт Скорцезе? Так, я смотрю, тут двери починили, да? С нашего прошлого визита. Паровозы тут. ехать мужики не подскажите не подскажите где тут импорт скорцезы так в эти ворота я наверное не въеду да и в эти наверное не въеду а в какие въеду в эти въеду или нам туда а вон нам рукой машет чувак нам к тебе ты нас должен загрузить. Давай, загружай нас. Так, главное сейчас не промахнуться, наверное. Эй, мужик. Сейчас еще, кажется, не он. А, нет, он. Скорцезе, да. Куда ты прешь, а? Чем ты занят, а? У нас рук не хватает, а ты дурака валяешь. Быстро хватайте ящики и неси их в зал отправки. Я пойду отолью, и чтоб к моему приходу да. все было сделано. Ну, Даша... Так, давайте попробуем поступить по-другому. Вырубить его не получается. Я сейчас попробую перенести эти ящики, а куда он будет возвращаться, я пойду к тем ящикам. И якобы таскаю те ящики. А пока что успею, то и перенесу. Так, его нет пока. Что? Так что... Можно носить эти ящички. Отлично. Сколько я успел в тот раз ящиков загрузить? Штук 6. Бери что-нибудь, Томми. У нас мало времени. Так, ну пока нету его. Я думаю, еще один ящик-то я успею унести. Потом пойду таскать те ящики. Так он. Или ладно. То, что есть, то есть. Сейчас он вернется. Да, он возвращается. Давайте таскать эти ящики. Все равно делать нечего. Эти тут с Томпсонами их хранят. Тут вроде ничего не говорит, да, нам? Он же может потом уйти опять, и мы можем опять унести что-нибудь. Так, это сюда. Стоит, ишь ты. Он сказал все ящики перенести. Да ебаться, можно все тут таскать. Сука. Да хрена ящиков.
Так, друзья, остался последний гребаный ящик. Как видите, я все там сложил в рядочек. Прям ящичек на ящичек. Мне интересно, что этот козлина скажет нам, если мы сейчас к нему подойдем, сообщим об этом. Блин, вот как так и не понимаю. Ай. Ладно, давайте подойдем. Идет сюда, прям бежит, смотрите. Хорошо, только ты свалил их здесь, как мусор. В смысле, как мусор? Ты не обалдел, хрен? И что дальше? Как мусор свалил. Козлина, ему еще и не нравится. Я тебя сейчас пристрелю, слышишь? Гандошкин. В жизни сад никогда не захочешь больше. Больше ничего не захочешь. Куда ты идешь? Мне ящики нужны. Он все равно вернулся на свое место. И чё? Только ты сложил их как мусор. Это единственная твоя реплика, что ли? Черт, вон тем парням нужна ваша помощь. У них небольшие проблемы. Так я и знал. Стоит только отвернуться, сразу же все испортят. Окей, молодец, Томми. Так. Не зря я таскал эти гребаные ящики. Сейчас можно спокойно отнести вторую половину, которую я загрузил. Вали, вали, давай. Давай, хрен моржовый. Столько ящиков уже перетаскал. Пипец. Так, три штуки осталось. И можно валить отсюда нахрен. Сами поле, надеюсь, меня там ждут. Ох, я это припомню. Я тут один все разгружал. Таскал те гребаные ящики. Как грузчик какой-то. Ай. Давай. Так, его нет. Все, последний ящик. В грузовик и валим отсюда, валим. Окей. Все, все ящики у нас. Нужно отправляться в условное место. В рабочем квартале. Так, я надеюсь, нас сейчас без проблем пропустят. Иди в жопу. Покажите ему документы. Я не могу показать свой. И то. Постесняюсь, не покажу. Так, сейчас нам надо ехать вперед, вперед, вперед. И главное не ступить, как я с прошлого раз ступил, и проехать нормально. Полиция еще за нами тут увязаться решила. Они, главное, взяли, уничтожили грузовик вместе с грузом. Ничего, нормально, да? Так можно? Мафиози дурные. Догоняют, догоняют. А. Так, здесь я еду прямо. А, вон поворот в переулок-то был. И здесь, кстати, тоже, да, есть? Да, точно, вот. Маленький проезд. 
Поле, Томми, встречайте их. Что ты делаешь, Сэм? Сэм подберет Сальери. Мы вдвоем отведем грузовик на склад. Встретимся там через некоторое время. Ладно, пошли. И все? Почему не едет? Так, ну, наверное, надо расстрелять этих хлопцев. Ничтожество, ничтожество. Конечно, ничтожество, я с тобой полностью согласен. Козли, да не выживешь ты уже все. Где эти козлята? Окей. Так, Поле, давай, садись в грузовик. Что там, Сэм, куда? Я ничего не понял. Тут был такой кипиш, я ничего не понял. Просто супер. Пока вы двое слонялись туда-сюда, я перетащил тонну ящиков на глазах у вооруженной охраны. Кто-то должен был это делать. А ты у нас молодой. Сэм всегда подает хорошие идеи. А, так это придумал Сэм. В другой раз сами будете разгружаться, а я пальцем не притронусь к ящикам. Ладно, в другой раз посмотрим. Что за... Сэм, значит, вот вы уроды, а? Ладно. Фигня война. Ой, надо это того самого. Блин. А, не, сыдочка. Все нормально, не остановили. Так, нам куда сейчас? Отвигу зуб на склад сэ... А, на склад, да -мо, это же дох дох далеко. Хотел сказать до хрена, но далеко. Блин, меня машину ведет влево. Наверное, из-за пробитого колеса. Так, давайте поедем по объездной, наверное, да? Там будет ближе. Пропусти меня, дебилушка. Тупые водители. Этот шкан дыбает там, как еле как... Так, надо оружие спрятать. Кто еще остановит меня? У меня пушка в руках. Ой, на склад. А что так далеко? Сейчас на склад, потом еще к Сальери в бар, да? Почему склад и бар Сальери находятся так далеко? Это не слишком ли рискованно? А? Мне кажется. Прибитая покрышка вообще неудобно машина неуправляемая какая-то почему так мало ящиков можно было и побольше зачем ты то не нагрузил их твари да если их так мало можно было загрузить ближе к полу центр тяжести это был бы это более уцентрированным тяжелым в одном месте если бы не были на полу ну ладно, какая разница. Машина все равно с пробитым колесом и хоть как-то едет. Вы видали, как в прошлом месте я сваншотил вот здесь кого-то прямо. One kill, one shot, one shot, one kill. И потом какой-то хрен сел мне в машину. Ладно, это не важно на самом деле. Блин. У меня в колесе дырка. Дырка от пули, видите? В правом колесе. Пипец, они даже сюда дырки перерисовали. На самом деле, вы захотите дырку в колесе, не увидите. Ну, пока не присмотри, не присмотритесь. Так, так что, как здесь нарисовано, с таким отверстием, будто бы в железо попали. И в кузове тоже железное. Будто бы в какой-то, я не знаю, в железный кузов, хотя у нас не железный, а деревянный. Недоработки. Ну да ладно. Фигня. Так, мы почти приехали.
Давай же быстрее. Носит еще машину ведь, а? Не, ее реально как-то заносит неадекватно немножечко. Немножечко неадекватошка. Вот хер ли ты выходишь на проезжую часть, хрен. И идет, даже не слышит. Вот гад, а. Так, склад почти близко. Мы почти уже вот цели. Смотрите, машина просто ведет куда-то. Я ничего не нажимаю, ее саму ведет. Едет как хочет. Уйдите все нахрен, сейчас поцарапаю ваши машины. Пошли все в жопу. У меня был тяжелый день, я разгружал вагоны. Пошел в жопу. Почему так ящиков мало? Где два ящика? Вы курили, что ли, пока ехали? У нас получилось. Хорошо. Теперь, наконец, можно посмотреть, что в этих ящиках? Хорошая мысль. Надеюсь, они в дороге не помялись. Несколько штук упали, и сигары рассыпались. Ничего страшного. Вот этот только погнулся. Сейчас выпрямим. Черт, я его совсем раздолбал. Какого черта ты там делаешь? Что? Уронил несколько штук, ничего серьезного. Эй, коробочка, что у тебя внутри? Боже, Том, ты не поверишь. Что это? Что там в коробках? Черт, ты думаешь то же, что и я? Ну, они не похожи на сигары. И это определенно не леденцы. Нормально, брюлики. Это бриллианты, просто хреново прорва. А что, если это просто подделки? Ну, знаешь, меняют сигары на зеркальце, бусы, бижутерию и всякую такую фигню. Я думал, только Колумбу это сходило с рук. Они похожи на бриллианты, Том. Просто чертова уйма. Я знал, что Сальери не будет так рисковать из-за каких-то гребаных сигар. Ну, похоже, что ты был прав. И что ты будешь делать? Может, возьмем их? Чего? Думаешь, никто не заметит? Ну, мы могли бы сказать, что несколько ящиков потерялись во время погони или... И не думай даже. Полная херня. Положи их туда, где нашел. Я не хочу закончить с дыркой в голове. Правильно мыслишь. А что, если мы возьмем по парочке? Их так много. Поле. Поле, прекрати. Положу назад. Но что, если Сальери о них даже не подозревает? Думаю, мы легко можем проверить, знает или нет. Как? Сейчас он подъедет с Сэмом сюда. Вот его и спросим. Браво, парни, вы это сделали. И заслуженная награда уже на подходе. А один ящик сломался, но это ничего. Похоже, что эти сзади в порядке. Браво, браво. Босс, нам разгрузить ящики и перетаскать сигары на склад? Э, нет, нет, не сейчас. В любом случае, зачем вам мораться? У меня есть другие люди. Или вы хотите поработать еще игрушечками? Так что идите и не переживайте, парни. Сальери, старый ублюдок, а? Решил всю прибыль загробастать себе. Поли? Ага. Я заскочу к тебе завтра. Надо поговорить об этом дельце, которое ты упоминал. Ладно. Понятно. Сальери нас просто дурит.
Ну что, друзья, пожалуй, на этом можно закончить. Как, как Поли сказал, действительно, мы получаем только крохи со стола Сальери. Он нас дурит. Мы так называемые шестерки. А все основные деньжата у него. Мы его для него убиваем. Уничтожаем вражеские мафиозные группировки. И за это получаем что? Да ни хрена не получаем. Несправедливо на самом деле, конечно, несправедливо. И понятно, какие мысли после этого появляются. Их можно понять, когда хочется грабануть банк и получить деньжат побольше. Ну, в общем, в следующей серии мы узнаем, чем закончится эта идея, я так понимаю, да? Халтурка. Спасибо всем, кто смотрел. Если вам нравится, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и всем до следующих серий. Всем спасибо, всем пока, друзья.